Ar y dag efeillion, a croeso i roi'r dferbwr yma. A croeso arbennig i'r parchedig Jeff Williams sydd i cael taith ddiddorol, wyn siŵr o aber honddi yn y tywydd yma bor yma. Nos iau, ar y chweched yr ugain, o ionawr sef nos iau nesa, am chwech yr gloch yr hwyr, yma yn y tabernacle, darlith gan John Neary ar hawliad dynol am Halestina am yr manylion i gyd yn coinwnia. Bore coffi Zoom, bob bore mawrth, a mi'n yr ddeg y bore. Cysylltwch a Felicity Cleaves am rhagor o fanylion. Noson gemau bwrdd i ynctyd yr ofaleth, oedd ei fod heno am wedi cael ei oherio no sîl nesaf am saith yr gloch yr hwyr. Sîl nesaf, Cyfarfod ni'n debol yma am gwartyr i ddeg yn y bore o dan ofal y gweinidog. Bydd ym arfer côr y tabernacl yn cymryd lle fel arfer am saith yr gloch yma nos farth. Ac yna o'r fedd yr bynnu'n yr offrwm. A gai ofyn i chi sicrhau bod chi'n rhoi eich enwe ar yr ymlenni. Oedd ambell un wedi methu ni wedi anghofio o'r enwe ar ymlenni beth yw'n os yn ôl. Felly, os gwyllt i chi'n mwyn dda, sicr hewch bod yr enw ar yr ymlen. Diolch yn fawr, yna wrth yr bynnu'n i'r offrwm. Gweddi hwn. Diw rhyfeddol, diw hael. Oedd rhoddion di yr hwn unnau. Bendithia'r hoddion dy blant, a boed y defnydd a wnawn o'r cyfan sydd gennym a'r cyfan yr ydym. Dwi'n clod i ti, yn i ysig rhistyn harglwydd. Amen. Gai ddiolch yn fawr iawn am y croeso. Mae'n hyfryddwch cael bod yma unwaith eto. Mae'n adro byd ers i fi fod yma. Mae'n credu ni fod i ddod ar y Covid. Mae'n cofio yn iawn. Ond mae'n hyfrydwch cael dod o'r mynyddoedd gwyn lawr i'r tropics fyn hyn. Wynt i'n mod yn bach yn overdress diwyd y gwyddwch chi. Ond mae'n hyfrydwch cael bod yma. Mae'n wythnos weddi dros undeb Cristnogol. Ac fe fyddwn i'n neud sylw yn ymgwyddiau o'r ea i'r wythnos honno. Mae'n thema ni bore yma, arglwydd pryd ythwelsom di. Gan i weddio. Ddiwr trodion, hyreithwn am dy gyfarfod, ond bron ath golli mnawn. Ymdrechwn i roi cymorth i ti, ond ar ganfod ein hangau naw mnawn. Tarfa ar ein cysur ath noethni. Cyffwrdd ein hunanoldeb ath globi. Tor ar draws ein heogrwydd. A gras dy groeso. Yn iesu grist. Amen. A wyn diall bod rhai bobl gartre hefyd yn derbyn yr gwasanaeth. Ac y chythau hefyd yn rhan o'r gynnu lleipa, wrth gwrs. Fe ganwn ni yr emyn cyntaf 123 glendid maeth y creiad syndod ei ddieithrwch gwyrth ein deiar fechan rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys i'r gelwch, ras a gogoniant yr anrheithol ddiw. Gwn i weddio. Fydd ein gweddiau ni'n dod o gasgliad o weddiau 
heddwch ach fiawnder y gasglwyd at ei gilydd. Gweddi am ddyfod yr ysbryd lan o draddodiad yr eglwys sy'n iongred. Dere ysbryd lan a thro'r gwylaidd barnwr y trahais. Dere o baith y tlawd a dfiwiad y blinedig a chybydd y drilliedig. Dere orchydd y sblennydd popeth byw, unig i'ch hawdwr pawb meidrol. Dere y sbryd lan trigar hawr ddim. Dyrchafan distadledd trwy dynerth, cyfhan gwendid trwy gyflawnder dyr as. Dere y sbryd lan a dynewydd ar holl greuad i gais. Ddiw cariad plodforwn ac adolwn di. Diolchwn am gael credyd y fod yn dal yr holl fyd yn dylaw, a bod pob un ohono yn werthfawr yn dolwg, yn union fel y bydd plentyn yn werthfawr yng ngolwg ei fam. Mor lianed y bobloedd di o ddiw. Y mae'n y difar gennym. Greawdwr trigarog. Nad ydym yn cyfrif nac yn trin eraill, fel pobl sy'n bwysig yn dolwg di. Wrth i ti edrych ar dy fyd, gweli bob math o weithredoedd ddannynol. Gwridwn innau a chywil i ddiog ar dy fron. Yn enw crys daroddodd ei fywyd i ddymchwel gwahanfyr pechod. Cymorth ni un cysegru ein llinain i ddymchwel y gwahanfyriau a godwyd gan dynoliaeth sy'n rhwystro llif cariad rhwng dy blant a'i gilydd. Pan rennir ni gan hiliaeth a gofn, Oed yr ym dy gariad yn cyfani. Pan rennir ni gan gamddeall bwriaeth a gan o ddefgarwch. Oed yr ym dy gariad yn cyfani. Pan fwr yn iadau rhwng y cyfoethog a'r llawd. Oed yr ym dy gariad yn cyfani. Pan fwr haniad rhwng y cryf a'r gwan. Oed y rym dy gariad yn cyfani. Dy eiddo di yw'r ddeiar ar y glwydd. Ac eiddo ti yw bywyd yn gyfan. Dyw cariad, dyw gras. Yn iesu, rwy ti wedi dweud wrth ddim, fy mab, fy merch, Cyfod a rhodia, mae ddeiwyd dy bechod. Cod ni felly, o afael gwendid ei ogrwydd, i'r rydyd ac egni pobl wedi ei maddau, fel y gallwn ni fod o ddefnydd i ti yng ngwaith dy deyrnas, a thgydfori di yn llawn. Mwl hwn di, gyda'r holl bobl, a'r glwydd ein dyw. Clyw ni yn iesu grist. Amen. Ac fe ganwn i eto, y mynd dau gant, dau ddeg a dau. Dau gan dau ddeg a dau. Ti'r datom ni o greu'r pob golau ni tro di ei nos yn ddydd. Par un i weld holl llwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Dau gan dau ddeg a dau. Mae'n darlluniad ni o'r efengil yn dod o'r bennod gyntaf o'r efengil yn ôl Ioan. Darn 
sydd yn gyfarwydd i ni ac sydd yn ddarn rhyfeddol o prowyn darllen hwn dwi'n rhyfeddu at y mewn welediad sydd yma fod rhywun yn gallu dyrnad mawredd a rhyfeddod gras diw ac ystyr yr ymgnawdoliad fel hyn. O'r bennod gyntaf yn fengil nôl iowa. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda diw, a diw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda diw, daeth pob peth i fod trwy ddoi ef. Heb ddoi ef, ni ddaeth un dim i fod. Yr hyn y ddaeth i fod yn ddoi ef bywyd y doedd, a'r bywyd goleini dynion y doedd. Y mae'r goleini yn llywyr chi yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi eu drechu ef. Rhywbeth yw ystyried. Dallennes i hyn, rhywbeth hefn os yn ôl. The High Pay Centre, a think tank that campaigns for fairer pay for workers, said that by 2 p.m. on the third working day of this year, a FTSE 100 chief executive will have been paid more on an hourly basis than the UK workers' annual salary on average for a whole year. Yn ystod y brynyddoedd a'r cyfnod a'r misoedd anodd yma, pan fod llawer yn brwydro am dal, am gyflog, sydd yn gallu cynnal bywydau teuluoedd, y mae ar gyfer taledd cyflog Penaethiad y cwmliau mawr, FTSE 100, wedi gweld cynydd o 39 y cant yn eu cyflogau. Daeth pob peth i fod trwy ddoi ef, heb ddoi ef ni ddaeth un dim i fod. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth ddiw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleini, er mwyn i bawb ddod i gredu trwy ddoi ef. Nid ef oedd y goleini, ond daeth i dystiolaethu am y goleini. Yr oedd y gwir o leini sy'n goleio pob dyn eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwy ddo, ac nid adnabu'r byd. Mohono, daeth yw gartref ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun, mohono. Dyma dystiolaeth Ioan, pan anfonodd yr iddewon o Jerusalem o ffeiriaid a lefiad ato i ofyn iddo pwy wyt ti. A ddefodd ac ni wadodd a dyma a ddefodd. Nid my fi yw'r mesaia. Yna gofynnasant iddo beth yn te. A'i ti o'r leias, nage. A'i ti o'r proffwyd, nage, a te bod eto. A'r hynny dyw y dasant wrth o pwy wyti. Rhaid i ni roi ateb i'r rhai yn fonodd ni. Beth sydd gen i ti o dweud amdanat dy hun? My fi meddai yw llai sy'n yn galwn yr anialwch, unionwch ffordd yr argrwydd, fel y dywedodd y proffwyd y seia. Yr oedd hi'n wedi ei hanfon gan ffariseaid, a holasant ef y gofn iddo, pam yn te rwy ti yn bedyddio, os nad wyt ti na'r meseia, na'r caleas, na'r proffwyd. A te bod Ioan hwy, 
rwy fi'n bedyddio â dŵr, ond y mae yn sefyll yn eich plis, un nad ydych chi yn ei adnabod, yr un sy'n dod ar fy ôl i, nad wyf i yn deilwn i ddatod carau eu sanda. Digwyddodd hyn y methania, y tu hwnt i'r iordonen, lle roedd Ioan yn bedyddio. Y mae un yn eich prith chwi, nad ydych chi'n ei adnabod. Trannoeth gwelodd Iesu'n dod tuag ato a dywedodd, dyma o'n diw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd. Hwn yw'r un y dywedau syndano. Ar fy ôl i, mae gŵr yn dod sydd wedi fy mlaen nori i, oherwydd yr oedd yn bod o'n blaen i. Nid oedd hwn i'n nai yn ei adnabod, ond daethu mi yn bedyddio â dŵr er mwyn hyn, iddo ef gael ei ymlygu yn Israel. A thystiodd i owan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen, ac fe arosodd arno ef. Nid oedd hwn i'n yn ei adnabod, ond yr un am anfonodd i fedyddio â dŵr, dywedodd ef wrthyf, pwy bynnag y gwely dir ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, hwn yw'r un sy'n bedyddio ar ysbryd glân. Yr wyf yn nai wedi gweld ac wedi dwi'n tisiolaeth, mae mab dyw yw hwn. Mae Ioan yn cyhoeddi gyda'r sicrwydd rhyfeddol bod y gair trawyddol, y gair oedd yn bod cyn bod amser, y gair oedd gyda dyw, y gair oedd yn ddyw. Mae y gair hwn yw grym creadigol, dyw cariad. Hwn alwodd popeth i fod, daeth i'r byd, Gwisgodd yn cnawd ni, ond roedd y byd ddim yn ei adnabod. Ond yw'n rhyfedd, bod hyd yn oed ei gender i owan fy dyddiw wrth yw'n gwybod pwy o dde. Ond yw'n rhyfedd, pwy yw hwn, ac mae'n rhyfeddod o ystyried o'r cymryd y safbwyn cychwynnol yna, am y gair, Tragwyddol, grymus, creadigol, gwreiddyn bod po peth yn dyfod i'r byd ac eto doedd neb yn ei nabod e. Trwy'r y fengle, un i'n cael pobl yn holi pwy o'i ti, a'i ti yw'r un i'n un disgwyl amdano, pwy o'i ti'n credu o'i ti, Pwy mae hwn yn credu i'w e, meddai pobl ei gartref i hun. O le mae wedi cael yr awdurdod yma. Pwy yw hwn. Y presenoldeb dyrgel. Fel hyn a tebod Cristnogion Nicaragua, blynyddoedd yn ôl. Credaf y not gyd y maeth, grist dynol. Grist y gweithiwr ar chyfygais dorwolaeth, drwy da aberth y dyrfawr, cynhedlais dy person newydd i fod yn gyfrwng rhyddhad, rwy ti'n atgyfodi, bob tro y codwn fraich i ymddiffyn y bobl, rhag yr exploitiwr pennaf. Oherwydd rwy ti'n fyw ar y fferm, yn y ffatri, yn yr ysgol, ar y stryd, ym hob man, credaf yn yr atgyfodiad. O gofio felly bod delw dyw y gair a wneith bod yn gnawd, bod delw dyw wedi rhannu'n cnawd ni, bod delw dyw ar bob person yn unigol ac fel dynoliaeth. Edrychwch, 
Mae'n debyg bod uh, yr Admiral Nelson rhywbryd wrth blygu a penlyniaid erbyn yr offrwm i erbyn y cymun, y bara ar gwyn. Ac wrth yr offeiriad waed wele gorff crist. Bod Nelson wedi gofyn iddo ymle mae corff crist. A bod yr offeiriad wedi ateb edrych o gwmpas. Edrych o gwmpas. Ym mis ebrill 1993, cyfryddiwyd llanc ar stryd yn Llundain wrth iddo aros yn bws. Roedd Stephen Lawrence yn ddyn ifanc addawol a oedd yn edrych ymlaen at wireddu i freuddwyd a dod yn bensair. Cafodd i lofruddio dim ond am i fod yn ddu. Bydda i lofruddio yn cael effaith ddwys ar gymdeithas a theimlwyd hynny ledled pedair cenedl prydain ac y wreddwn. Amlygodd y digwyddiad, y llyfryddiaeth, hagrwch hiliaeth. A chafodd hynny ddwy sai o'r sylweddoli bod yr heddlu hefyd, bod yr ymchwil wedi bod yn, yn ddiffigiol. Yn dilyn ymchwiliad cyhoeddus, daeth adroddiad Macpherson yn 1998 a'r cysyniad o hiliaeth sefydliadol. Institutional racism. You sell away hangach, but Hiliath should be able to do not do them. Men come to us. I can't see what you did. Three dead in the net. As for the Stephen Lawrence, we did not focus on Benny Gilauer. Sing with your sicker high. Come to us. Help Hiliath. Hiliaeth y felly yw'r modd mwyaf amlwg o'r ffordd ydyn ni'n gwahanu rhwng pobl a'i gilydd. Sut ydyn ni'n gweld gwerth pobl? Fe glywsom yn ystod y dalluniad y pwt yna am y ffwtsi 100 bod y farchnad yn rhoi gwerth ar bobl hefyd. Gwerth ar iannol felly. Ac y mae'r rhywrau yn fwy gwerthfawr na'i gilydd yn ôl y rhai sydd am amddiffyn y gwahaniaethau ar swydus sydd y, y, mewn gobrwyo gwaith a chyfraniad pobl. o'r rhyw rai yn fwy gwerthfawr na'i gilydd. Mae adnoddau wythnos weddi dros Indod Cristnogol, dros Indod Cristnogol, wedi ysbrydoli gan brofiad ein chwiorydd yn brodyr Cristnogol mewn rhan arall o'r byd yn Minnesota. Ac yn y dalaith honno fe gofiwch chi am George Floyd Chi'n cofio i lofruddio fe gan Bisman. I can't breathe. Wy'n methu yn adlu. Yn weith eto, y siampl o berson oedd yn cael ei gyfri yn llai gwerthfawr. A daeth y gair yn gnawd. Pa fath o gnawd? Wrth yn bod ni'n ceisio undeb Cristnogol, a'i undeb gyda'r math o bobl tebyg i ni yn ni'n ceisio? Rydyn ni Cristnogion unigol yn cael yn barnu, fel unigolion ac fel cyrff o Cristnogion, yn ôl un hagwedd a'n ymddygiad at bobl eraill, sut ydyn ni'n rhannu rhwng bobl, ar bas hael, ydy'n cariad ni'n ddigon eang i derbyn i gofleidio pobl. Mae'n arswydus meddwl yn diw hi, bod diw yn ies i grist wedi gwisgo'n cnawd ni. Cnawd yw'r hyn y gwelw ni, 
ungelesen. Frau Johann hat ihn Bertachnung gelesen. Frau Johann hat ihn wohl Pinkeln gelesen. Frau Johann hat ihn wohl Zerwischen gelesen. Und da ist der ein Gnaud, Wisko, ein Kirfni, ein Korfni, ein Gnaudni. Ach, in einem Alter ist in der Welle, in den Bohannier von Popolei gelesen. Ar y dydd hi'n cynnadolig fe aeth Jill fy ngwraig a fi ne i Marks and Spencers yn merthyr. Big mistake. <laughs> Fyrwch mi'n yn agos i'r tebyd yna o, o le am is cynnadolig. Fe gethon ni'n hunain yn y siop yn chwilio am ddanteithio'n bach special wrth gwrs mae dim ond yn tebyd o Marks and Spencers a stwch chi brynu nhw. Ond ni'n mynd yn gorfod dilyn llif y dorf, pwyso'n trolli a pawb y mynd yr un cyfeiriad oherwydd bod y dorf yn gwasgu rhwng uh, y silffoedd. Ac wrth mynd yn ddigon am yn edgar ac yn pigor pethau ni am a rhoi yn y trolli, sylweddoli bod yna rhyw gyffro rhwng y gornel Bod pobl yn sgathru rhyw ffordd, yn gwthio yn ôl, yn gwthio i'r ochr. Ac wrth yn bod ni'n dod rhwn y gornel, dyma ni'n dod wyneb yn wyneb a dyn, oedd yn dod y ffordd arall. Yr un i ddyn oedd yn mentro mynd yn erbyn y dorf. Ac oedd e'n pwyso yn ddigon hapus ar y trolli. Gwen syriol ar ei wyneb. Roedd yn rhewi, roedd i wallt yn seinllyd, roedd i groen yn frwnt, roedd yn drawd yn amlwg, o'r hyn welw ni. Ac oedd y drewdod sir oedd yn dod oddi ar ei gorffedd yn golygu bod pobl yn troi oedd i wrth o fe, yn pallu edrych yn o fe. Mae y seian rhywun sôn am y gwast i o ddefis. I nad oed pobl am edrych yn y pobl yn troi i ffwrdd oedd i wrth o fe. Pan ddethon i'r rhestr i dalu wrth y til, wrth y til. Roeddwn ni, er mawr gywilydd i fi, yn gobeithio na bydd e fi ddim yn dod i'r rhestr o'n i arno. A lle ni ddim diod ar drewdod mwyach. Y si adre, ac oedd y dyn wedi dod gartre gyda fi, ac i wedi gwyrthoch chi mae y dyfio hyd. Rydwn ni yn triad am resymu fy mateb i ydo fe. Fy mateb i yngoleini Emmanuel, y gair yw'n eithbod yn gnawd, pwy yw hwn. Pwy yw i ti? A chwch chi ddych mygu iesu o fran peilat? A chwch chi ddych mygu y chwys, y braw, y gwaed, y drewdod? Ar gair o'n eithbod yn gnawd? Ege, omo, wele, y dyn? Pwy oedd hwnna? y dyn yn Marks and Spencers. Oedd yn gwisgo yr un cnawd yr un. Yr un cnawd a iesu. Ar ddiwedd sesiwn olaf y banc bwyd yn aberhonddi, cyn yn adolig, roedd un o'r merched, un o'r gwragedd o'i Ucrain, wedi bod yn casglu i fwyd. A'i merch fach wedi cael dol. Ac wrth adael, ar wen o glisti glist ar y ddwy ohonyn nhw, ar fam yn cario i bwyd allan trwy drws, dyma hi'n stopo ac yn troi nhw o'r ato ni. A meddai hi, wynna'ch cael i chi. 
wyn eich caru i chi'n meddwl hi. Chi yr bobl gorau yn y byd ac fe aeth hi. Y mae presennol deb diw a ddaeth yn gnawd yn yn barnu ni ac yn yn beddithio ni. Y cariad a welwn ymlith yn gilydd, y cariad sydd yn yn cynnal ni yn nyfnder poen a lois bywyd. Y cariad sydd yn yn clymu ni ni'n ac yn hwnnw hefyd, rhywfodd i gilydd. Y rydyn ni'n cael yn dyrchafu yn codi. Mae'n hawdd yn diwy deimlo'n anobeithiol wrth i ni gael yn argoffa dro ar ôl tro yn bod ni'n byw mewn cymdeithas rhygedig. Nad yw'n llwyr gyd nabod dynoliaeth pawb. Ac y mae'r gwahanu yma yn gallu bod yn gwbl andwyol. Mae'n lladd. Mae'r angyfer taledd, mae'n hiliaeth y cyfan yn strwa bywyd yn lladd ar gair a wneud bod yn gnawd. Mae diw yn ein galw i fyw i gyfeiriad gobaith. Ar ba bynnag drothwy rydyn ni'n sefyll yn yn bywydau. Trown ein golygon tuag at gobaith. Rhaid bod yn ddoed yn ôl fe fi'n rhaid i lawer o Gresnogion yn Indonesia wynebu erledigaeth. Oherwydd bod Gresnogion wedi sefyll o braid y trodion ac yn erbyn lliliaeth yn y gymdeithas. Ac fe ysgrifennwyd gan ieu enctyd rhai o'r eglwysu Cristnogol y gredo hon sydd yn wythnos undod Cristnogol yn rhoi gwedd gwahanol i ni felly yn yr undod i ni ni geisio. Credaf yn niw sy'n gariad ac arroddodd y ddeiar i'r holl bobl. Credaf yn iesu grist a ddaeth i ni achau yn rhyddhau o afel pob gormes. Credaf yn y sbrydyw sy'n gweithio yno ac ymhawb a droed at y gwirionedd. Credaf yn heilu'r ffydd a alwyd i fod at wasanaeth yr holl bobl. Credaf yn y ddewid diw i ddi betha yn y diwedd, rym pechod yn omwll, ac i sefydlu teirnas cyfiawnder a heddwch y dynoliaeth gyfan. Nid wyf yn credu yn hawl y cryfaf na grym ar y fai na nerth gormes. Credaf yn iawn derau dynol yng nghydlyniad pobl a'i gilydd mewn grym didrais. Nid wyf yn credu mewn hiliaeth nac mewn grym sy'n deithio o gyfoeth a braint. Credaf bod pob dyn a menyw yn gydradd ynol ac nad yw trefn a sefydlwyd ar draes ac angyfiawnder yn drefn ddilis. Nid wyf yn credu fod rhyfel yn ewyn yn anorfod a bod heddwch y tu hwnt yn cyrraedd. Credaf ym rhydferthwch symlrwydd mewn cariad a llaw y gored, mewn heddwch ar y ddaear. Nid wyf yn credu bod yn rhaid i ddiodef fod yn ddiystyr. Mae marwolaeth o'r diwedd, mae difwyniad y ddaear o'i bwriad diw. Ond mae'n traf gredu bob amser ac er gweitha popeth yng ngallu diw i draws ffurfio a gwedd yn newid gan gyflawni ei addewid o nefoedd newydd a daear newydd lle bydd cyfiawnder a heddwch yn brodeio a bydd holl blant diw yn rhydd. Amen.
Begranoni, I mean, with Kant of him. With Kant of him. Proviner Simnade Verhan, Igario Baich from Raud. He went into Rion Araguan, a north we are cloud. A guy the old ear organism there was a remine. With Kant of him. Niam with the oar, and with the eye or aerial lies, with the oar. Aran in Hinain, Troson in Hinena, Troserais. O the Uven Gnithosni, Arda de Ludahin, a canad ordain in Honomni. Roy the Tin Valch or Higher Greist. Gunan in Nine Valch of Oden Han or Daily or Taily be the young Hun. A Nathgar and the Ganvod at Athli de the Ludithai. Am hobi ni gollin, pob diwylliant, pob cenedl, y cawn y fraint o ddod i gyswllt an hw. A gweddi, y gyfansoddwyd ysgrifennwyd gan Maia Angelou, y bardd. Ein tad, mam, dyw, Diolch am dy bresenoldeb yn ystod y dyddiau anodd a chaled. Oherwydd y prydiau hynny fe allwn bwyso arnat. Diolch am dy bresenoldeb yn ystod y dyddiau heilog a disglair. Oherwydd y prydiau hynny fe allwn rannu'r hyn sydd gennym a'r rhai sydd a llai. A diolch am dy bresenoldeb yn ystod y dyddiau gwyl. Oherwydd y prydiau hynny, fe allwn dy ddathlu di gyda'n teulu oedd yn cyfeillion. Dros yr hai nad oes ganddynt lais, gyfynnwn i ti lefari. Dros yr hai sy'n teimlo'n anigonol. Gyfynnwn i ti arllwys dy gariad mewn rhai adrau o dy nerwch. Dros yr hai sy'n byw mewn poen, gyfyn nhw'n i ti eu trochi yn dy afon o'i achad. Dros yr hai sy'n unig, gyfyn nhw'n i ti fod yn gwmni iddynt. Dros yr hai sy'n isel eu ysbryd, gyfyn nhw'n i ti dywallt arnynt o leini gobaith. Gre awdwr a nwyl, ti sydd heb ffiniau, sydd yn fôr o sylwedd, gyfyn nhw'n i ti roi i'r holl fyd eu hangen dyfnaeth. Heddwch. Rwy'n chydig amser o dywelwch, gydawch ni rhannu a dyw yn gweddiau personol. Fyddi hwn dros ein byd. O ddiw ein rhiant nifol, dysgodd ia sy'n i weddio deled dy deirnas. Mentrwn gwneud hynny, yn wyneb trais a thrachwant, y bwyst filod rheibus sy'n ysbeilio bywydau dy blant. Deled dy deirnas. Deled yn fian, i'r newynog, I'r rhai sy'n wylo, i'r rhai sy'n sychydu am dy gyfiawnder, i'r rhai sydd wedi aros yn rhy hir am fywyd llawn. A rhoi ni yn mynedd i baratoi'r ffordd y dawd y deirnas atom. Rhoi ni o baith fel na ddiffigiom wrth eich ohoeddi a gweithio i'w hadeladu, er gweithaf pob gwrthdaro, y gythiad a diffig. Rhoi ni weledigaeth glir yn awr ein hangen, fel y cawn weld y gorwel ac adnabod y ffordd a ddaw at deirnas atom. Deled y deirnas. Deled yn fian. Y gydawch chi'n ei grynhoi yn gweddiau yng nghyd, 
wrth i ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwyd tyn y nefoedd, sancteidr dy un, deled y deirnas, neled dy wyllus, megis yn y nef, gallu ar y ddeiar hefyd. Dyr o'i ni heddiw ein bara beinyddio, a mada i ni ein dyledio, fel y myddeiwn i nai i'n dyledwyr, ac nac ar wain i brofedigaeth, bydd yr gwared ni'r hag drwg, gan i sydd o ti'r deirnas ar nerth ar gogoniad yn oes oesoedd. Y mynd tri chant 24, sai fe'n gobaith yn yr iesu, Brenin nef, goleinu'r byd. 324. Ewch mewn tangnefedd i garu y gwasanaethu gilydd yn enw'r arglwydd. A gras ein hargwydd ies i grist, a chariad dyw a chymdeithas yr ysbryd lan, a fyddo gyda chwi. Amen.